Bolivia es uno de los 45 países sin litoral que hay en el mundo. Pero hay algo que lo diferencia del resto. Cree que debería tener una salida soberana al mar. De hecho, desde su independencia, en 1825, Bolivia tenía acceso a la costa. A pesar de que en aquella época los límites eran difusos en Sudamérica, pocos dudan de que el país tenía control hasta el Océano Pacífico. Se calcula que eran unos 400 kilómetros de costa alrededor de lo que hoy es la región chilena de Antofagasta. En el último cuarto del siglo XIX, sin embargo, perdió estas tierras y de esta forma también resignó su salida al mar. Fue la consecuencia de la llamada Guerra del Pacífico, que se produjo entre 1879 y 1884. Allí, Chile se enfrentó militarmente con Perú y Bolivia, que estaban aliados. Como obtuvo la victoria en la guerra, Chile pasó a dominar un extenso territorio que hoy es parte del país. Sin embargo, desde hace más de 100 años, Bolivia reclama que le corresponde una salida soberana al Pacífico. Sostiene que el tratado que puso fin a la guerra, en el que cede los territorios, lo firmó en una situación de desventaja, ya que había sido derrotado. ¿En qué andábamos? ¿Me andaba ahí buscando para algo? Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Si bien el país del altiplano no ha tenido éxito en su reclamo, esta situación ha producido algunos hechos curiosos. Por empezar, es tan importante este tema para Bolivia que hasta se encuentra en la Constitución. En la última reforma, en 2009, se incluyó un artículo sobre la reivindicación marítima. Allí se sostiene que el Estado declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. saber más de tu vivienda y encontrar tu hogar, métete a toktok.com Esta reivindicación boliviana sobre el Pacífico obviamente choca con los intereses de los chilenos, quienes defienden sus territorios. Evo Morales, buen, ¿cuándo has visto un presidente con chaleco? Si ese buen no parece presidente, parece una artesanía con pata. Los vínculos entre los dos países han pasado por diferentes etapas, de mayor o menor cercanía, aunque nunca han sido las mejores. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, estoy llamando por el tema de casa. Que no te pagaste, Hable español, por favor, no le estoy entendiendo. Mm. Desde 1978, los dos países no tienen relaciones diplomáticas. Es decir, no hay embajadores chilenos en Bolivia o bolivianos en Chile. Solo hay consulados para atender las cuestiones administrativas. Otra pauta de la importancia que le da Bolivia al tema es el desarrollo que tiene la Armada. Mientras que podría pensarse que la rama marítima de las Fuerzas Armadas no esté muy desarrollada, o sea secundaria, esto no es así. Tiene más de 5.000 marinos que se encargan de patrullar los ríos y lagos. Hasta custodian fronteras, como el lago Titicaca, con Perú. ¿Qué hubiera pasado si la Guerra del Pacífico terminaba distinto? ¿O si Bolivia hubiera recuperado esos territorios? Solo para tener una idea. ¿Se acuerdan de la primera Copa América que ganó Chile en su historia, en 2015? Uno de los grandes héroes de la conquista y encargado del penal que definió todo fue Alexis Sánchez. ¡Alexis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno de mierda! ¿No sabes jugar a fútbol este chileno? ¿Qué hijo de puta y no ganan la Copa de Sol? ¡Todas las finales vamos a perder la concha de su hermana! El futbolista nació en Tocopilla, un pequeño pueblo costero del norte de Chile. Ya se imaginan, ¿no? Claro es la zona que en el siglo XIX dominaba Bolivia. Así que si la historia hubiera sido otra, Alexis Sánchez sería boliviano. También, Chile y Perú no serían países limítrofes. Estos dos estados tienen una histórica controversia con respecto al origen del pisco. El pisco peruano es el mejor del mundo. Yo he probado otro pisco de otro país. No voy a mencionar el nombre, Chile. Si hubieran terminado las discusiones sobre quién inventó esta bebida, parece más extraño aún que lo de Alexis. Pero más allá de las cuestiones anecdóticas, lo cierto es que no tener salida al mar es también un problema económico. Según el Banco Mundial, existe un vínculo entre los países sin costa y un menor comercio internacional, lo que ha generado un crecimiento más lento y mayor pobreza. 
Volviendo al día de hoy, y más allá de que Bolivia reivindique este territorio, es verdad que tiene otras opciones para obtener su salida al mar. El puerto de Hilo, en Perú. En 1992, Perú y Bolivia firmaron un tratado en el cual los peruanos cedían este puerto por 99 años. Sin embargo, recién en 2018, Bolivia comenzó a demostrar interés en aprovecharlo. Puerto Bush, cerca de la triple frontera con Paraguay y Brasil. Es una zona muy despoblada, pero existe el proyecto para hacer un puerto moderno por el que Bolivia pueda exportar sus minerales por la cuenca del Paraná hacia el Océano Atlántico. Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay se han ofrecido a dar concesiones a Bolivia para que pueda exportar su mercadería por los ríos que desembocan en Oriente. Estas alternativas le permitirían a Bolivia comerciar más fácilmente, aunque ninguna de ellas implicaría una costa ni una salida soberana como reclama. Estas fueron algunas de las consecuencias más insólitas de que Bolivia no tenga salida al mar. Si llegaste hasta acá, probablemente sea una buena idea suscribirte a Un Mundo Inmenso para seguir conociendo los lugares más inexplicables de nuestro planeta. 